ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ್ವಿ ಜಯರಾಜ್ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹಾಗೂ ಡ್ರಗ್ಲೆಸ್ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಧ್ಯಾನ ಜ್ಯೋತಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರಿ ಜಯರಾಜ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಯಿತು ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರೋ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇತ್ಯಾದಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಂಸಾ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು ನಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತುಂಬ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಔಷಧ ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ್ವಿ ಜಯರಾಜ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲೇ ನೂರಾರು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇವತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಧ್ಯಾನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾರು ತಾನೇ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಒಳ್ಳೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇರಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಂದು ಗುಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿರುತ್ತೆ ಅದು ತಾಯಿ ಇರಬಹುದು ತಂದೆ ಇರ್ಬೋದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರಬಹುದು ಯಾರು ಬೇಕಾರು ಇರ್ಬೋದು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀವಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟ ಅಥವಾ ಕಠಿಣಕರವಾದ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತ್ಸೋರು ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತ್ಸೋರು ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ದು ಅನ್ನೋ ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಆದರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಈ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಿನ ಜಂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸಮತೋಲನೆ ಕಳೆದೋಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನೋ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅದು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಬ್ಬರ ನೇಬರ್ ಜೊತೆ ಕೊಲೀಗ್ ಜೊತೆ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರ ಮೆಂಬರ್ ಜೊತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಇಶ್ಯೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಿರಿಕಿರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕತೆಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಏರುಪೇರು ಅಸಮಾಧಾನ ಕೊರಗು ಅತೃಪ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸು ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಭಾವನೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಾಗಿರಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸನ ತಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೆ ಇರೋ ಥರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೀಲಿಂಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರಿಕಿರಿಯಿಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಿಗೂಢವಾದ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋರು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ನನಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದು ನನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ ನನಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೋ ಗಾಸಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾರದೋ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ನನ್ನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸದೇ ಇರೋದು ಈಗ ತ ತಾಯಿ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಫೋನೇ
ಇವತ್ತು ನಾನು ನಾಲ್ಕು ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಚಾರ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಿಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಯಾವ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ರಿಯಲ್ ಬಿಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಗತಿಗಳು ಕೋಪ ಸೇಡು ಸಿಟ್ಟು ದ್ವೇಷ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ರಿಸೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅನುಭವಗಳಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಸರಿ ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನೀ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೂಳ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗೋ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಏನೇ ಕಾರಣ ಆಗಿರಲಿ ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತೀನಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನನಗಾಗಿರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಫರ್ಗಿವ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಆ ಎನರ್ಜಿಗೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸೊ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲನೇದು ಎರಡನೇದು ನಮ್ಮ ಆಪ್ತರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾಣ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಿಗೆ ಆ ಥರದೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದೇ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾರನೇ ದಿನ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಥರ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಮಗಳು ಗಂಡ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರಬಹುದು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಗಿಲ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕೊರಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ನಡುವೆ ನೀವು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆನಂದವನ್ನು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳ ಕಾಲ ಅನುಭವಿಸಿ ಹಾಗೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಿಂದ ನೀವು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಟರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅವರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ರಿಯಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ರಾದ ದೆನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕಂಟೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿರಾಳತೆಯನ್ನು ಆ ಸಂಬಂಧದ ನಡುವೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮೇಡಮ್ ನಂಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ನಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಗೋದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ನಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಯಾರಾದರೂ ಮೋಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗುನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಲೇ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ನ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿಯೇ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಬೆಟರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಲವ್ ದಟ್ಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೋ ಬದುಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಸ್ ಎಸ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಮನಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಮೈಲಿಂದನೋ ಅಥವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಸಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ಬಿಡಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಮಾಡಿ ಅಂತಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೋರ್ ತುಂಬ ಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರನೇ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರನೋ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಯಾವುದೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಪ್ತರ ಹತ್ರನೇ ಮಾತು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅವರು ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಇರಲ್ಲ ನೀವು ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಇರಲ್ಲ ನಿಮಗೋ ನಾವು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೋಗಿ ಹಾಯ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋ ಥರ ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಶಾರದೆ ಜ್ಞಾನ ಸುದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕತೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವನು ಬಂದು ಬುದ್ಧ ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಅದು ನೆನ್ನೆದಪ್ಪ ಅದು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮ ಥರ ನಂಗೆ ನೆನಪೇ ಇಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫರ್ಗಿವ್ನೆಸ್ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಥರ ನೋಡ್ತೀರ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಯಾವ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೋಲಿ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಹೌದು ನೀನೇ ಸರಿ ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಥರ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಗೆಲ್ಲೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ವೆಲ್ ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟನ್ನಂತೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಲಿ ಧ್ಯಾನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಗೂರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಬೆಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆಗ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತತೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಟರ್ ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿ ಬೆಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮರ್ತವ್ರ ಹತ್ರ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂಲಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಕಾಮ್ ಆದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅ ಬೆಟರ್ ಮೆಡಿಟೇಟರ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಡೀಡ್ ವೆಲ್ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಥರನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕೆನ್ ಗೆಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ಅಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದೇ ಥರದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಷಯದ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಥರದ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುಬೀರ್ ಜಯರಾಜ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ಬೆಲ್ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಲವ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಅನುಭವ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ 